സത്യസന്ധനും കർമ്മനിരതനും ബുദ്ധിമാനും ധീരനുമായ ഒരാളെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ സഹിക്കാനാവുന്നതല്ലെന്ന് അപ്പോഴും കുളിരു പോരി ഇപ്പോഴും കുളിരു പോരുന്നു വല്ലവരും ചാവുമ്പോ മന്ത്രിമാർ ഞെട്ടുന്നതുപോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വെറുതെ കുളിരു പോരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാൽ കാശിന് കൊള്ളാത്തവനാണെങ്കിലും ഒരുത്തൻ പിരിയാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും ഒരു ചടങ്ങാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാണോ ഞാൻ കാശിന് കൊള്ളാത്തവനായിരുന്നെങ്കിൽ തിരുമണ്ടനായ നിന്റെ മകൻ എസ് ഐ ടി എഴുതി പാസ്സാകുമായിരുന്നു എന്റെ വാക്ക് തട്ടിക്കളയാൻ ആവാത്തോണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവനെ പാസ്സാക്കിയതാ അറിയാമോ നിനക്ക് തോക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയത് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോവില്ലെന്ന് ഇന്നലെ വന്ന കത്തിലും അവൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഹാ എന്നാ കേട്ടോ അവൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലൂരി ഈ ജനവാതിൽ ഗ്രില്ലിടുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പോലീസ് ചേർക്കുന്ന എന്തിനാ അവന്റെ ഇഷ്ടം ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് ആണോടി ഛത്രപതി ശിവജി അദ്ദേഹത്തിന് പീരങ്കികളില്ലായിരുന്നു മെഷീൻ ഗണ്ടുകളില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും മലവെള്ളം പോലെ ഇളകി അർത്ത് വന്ന മുഗള സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ നേരിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മധൈര്യം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഛത്രപതി ശിവജിയെ പോലെ ധൈര്യം പടവാളായെടുത്ത് രണഭൂമിയിൽ നടരാടിയിട്ടുള്ള വീരയോദ്ധാക്കൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ അധികമില്ല വനാന്തരങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ശത്രു നിരയുടെ നേരെ ചാടി വീണാക്രമിക്കുക അതായിരുന്നു ആ കാട്ടിലൂടെ യുദ്ധതന്ത്രം ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്താണ് ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോകാത്ത മനോവീര്യം ധൈര്യം ധൈര്യമാണ് എല്ലാത്തിലും വലുത് ഭയമെന്നൊരു വികാരമേ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആകാശമിടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ആത്മധൈര്യം കൈവിടാൻ പാടില്ല ധൈര്യം ധൈര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് ആകാശ ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ധൈര്യം കൈവിടുന്ന സാർ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്കിൽ സാറിനെ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷ ക്ലാസ്സിൽ തോന്നി ദിവസം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ ഡിസ്മിസ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണല്ലേ പെട്ടെന്ന് ആവേശത്തിന് ആ പയ്യൽ കയറി കൊണ്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത മാസം കിട്ടുന്ന പത്തിരുത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നഷ്ടം പ്രിൻസിപ്പാളെന്ന് കരുതിട്ട് എന്ത് വിവരക്കേടോ കൂടി ചെയ്യാന്നോ മാസാ മാസം ശമ്പളം ചോദിക്കുമ്പോ കൈമലർത്തി കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടച്ചോട് പോവും പോ നിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പിന്നെ ഗുണം കൊണ്ടാ കോളേജ് ഈ പരിപാടിയിലായത് കോളേജ് ഇന്ന് വേണം നാളെ രാത്രി ഉണ്ണാനുള്ള കാശങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ണണ്ട ഉച്ചയ്ക്ക് മിഷ്ടാന ഉണ്ടില്ലേ അത് മതി എന്റെ ഉച്ച ഓണായി കാണുന്നു ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വില തോട്ടി പണിക്കും പോകുന്നത് ആ അതിനേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ
വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടില്ല കോളേജിൽ പോയി കണ്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ മോൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആക്കണം നിങ്ങളായിട്ട് അതിന് തടസ്സം നിൽക്കരുത് നാളെ അവൻ ടൂട്ടോറിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജോലി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇനി അവനെ കോളേജിൽ കയറ്റരുത് ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട അതിനുള്ള പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ക്ലാസ് മുറിയിൽ വന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവന്റെ കരണ കുറ്റി കടി ഞാൻ പിടിക്കുള്ളൂ അതിന് തടസ്സം നിന്നാൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ചീത്ത വിളിച്ച് നാറ്റിക്കും അതിനൊന്നും ഇടവരുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്റെ ക്ലാസ് മോശമാണെങ്കിൽ അത് പറ സ്വഭാവം ചീത്താണെങ്കിൽ അത് പറ ഇതൊരു മാതിരി മോഹൻദാസെ സ്ഥാപനത്തിനൊരു നല്ല പേരുണ്ടാക്കി ഇതൊന്ന് വിപുലീകരിച്ച് ഒരു നേരമെങ്കിലും കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തല്ലും പിടിയും ഉണ്ടായാൽ സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സിലൊന്നും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺപിള്ളേർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും പിന്മാറി പോകുന്ന അറിയാമല്ലോ ഈ അടിപൊളി കൂടി ആയാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പെൺപിള്ളേരും കൂടി വരാതെയോ അതോടെ കച്ചവട മതിയാക്കി കട അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം ആരെങ്കിലും കളയോ മാഷെ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു മാഷിന് പേടിയാണെന്ന് നേരാണോ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി അഹിംസ ഉണ്ടല്ലോ ആരെയും തല്ലൊന്നും കൊല്ലുന്നൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അഹിംസ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അഹിംസവാദിയാ അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാസം പൊക്കോളൂ ഏതെങ്കിലും കളവ് കേസിൽ പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് വരുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് കാണാം നിങ്ങളെയൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല മാസച്ച മാഷെ സുധാകരൻ മാഷെ ും <laughs> 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 
பன்னிசண்டை ஆ பன்னிசண்டை